ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചീര പരിപ്പേറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ടൈമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഒട്ടു സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് പേർക്ക് വേണ്ട കറിയുടെ അളവാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മിക്സ്ഡ് ദാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ തൂർദാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂർദാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാമ്പാറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപ്പില്ലേ അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് തൂർദാലാണ് മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ദാലുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മിക്സ്ഡ് ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ദാൽ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചനാ ദാൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചനാ ദാൽ ബാക്കിയുള്ള ദാലുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ദാലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചനാ ദാൽ അധികം വേഗാതെയും കിടക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെന്ത് ഉടഞ്ഞും പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തായാലും വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തൂർദാലും വളരെ കുറച്ച് മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ നിങ്ങൾ തൂർദാൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം മസൂർ ദാലും മൂങ് ദാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ എടുത്തേക്കുന്ന അളവെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മനസ്സിലാകും ഇതിനി നമുക്ക് ശരിക്കും കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചീര പരിപ്പേറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചീര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇല മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഉള്ളിയും രണ്ട് ഗാർലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഉണക്കുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പരിപ്പേറിയിൽ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഗാർലിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു കറിയിൽ സ്പൈസിനെസ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഉണക്കുമുളകിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കുമുളക് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും കൂടെ വേണം ഈ മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പാരമായിട്ട് കറി ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് വെള്ളം തെളിയുന്നതും വരെ ശരിക്കും കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം കുക്കറിനകത്ത് പരിപ്പേറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ദാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദാല് നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊങ്ങി പുറത്ത് പോകില്ലേ അങ്ങനെ പോകില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ദാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സ്പിനച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കുക്കർ അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വിസിലിന് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് ഉടയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മുഴുവൻ മാനുവലി റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ പരിപ്പ് ഒത്തിരി വെന്ത് ഉടയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വിസ
ഒരു കൊച്ച് പാൻ വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടുകാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയും ഗാർലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഉണക്കുമുളക് ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഡാർക്ക് കളർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഗാർലിക്ക് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഗാർലിക്ക് കരിയാതെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോഴിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പുറയിലോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പരിപ്പുറയുടെ എരിവ് മുഴുവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഉണക്കുമുളകിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കുമുളകിനോട് ഇത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പാരമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സ്ഡ് ദാലിൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെ ചീരയുടെയും ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും വഴട്ടിയെടുക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പരിപ്പ് ലോ ഫാറ്റും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ലഞ്ച് ബോക്സിന് സൈഡായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കൊടുത്തു വിടാറ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തടുക്കി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും നമുക്കിനി ഈ പരിപ്പുകറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മുളകും മല്ലിയലയും എല്ലാം ശരിക്കും ഇറങ്ങുന്നിടം വരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതെല്ലാം ശരിക്കും മിക്സായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ദാൽപ്പാല അല്ലെങ്കിൽ ചീര പരിപ്പുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടോടു കൂടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ താങ